Deus! E aí, galerinha? How are you today? Como é que vocês estão? I hope you're very fine and at home. Espero que vocês estejam muito bem e em casa. Let's continue our classes? Vamos continuar as nossas aulas? Let's go! Bom, pessoal, na nossa aula de hoje, então, nós vamos fazer uma revisão de algumas categorias de pronomes e de adjetivos possessivos e reflexivos que nós trabalhamos nas séries anteriores. Nós trabalhamos eles anteriormente de forma separada e agora, aqui no nosso livro do nono ano, nós vamos revisar eles todos juntos e trabalhar a diferença e quando nós usamos um, quando nós utilizamos o outro, certo? Então, o primeiro aqui é o subject pronomes, né? que são os pronomes pessoais. A função do pronome pessoal é indicar quem é o sujeito que está praticando a ação dentro da minha ação. Então, no português, nós temos os pronomes pessoais, que são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Em inglês, funciona da mesma forma. Nós temos, então, os pronomes que são I, you, he, she, it, we, you, they. Né? É, funciona da mesma forma, tem a mesma lógica. Então, indica quem é a pessoa que está executando a ação, que é a pessoa que está fazendo determinada coisa. Por exemplo, he sent me the letter. Ele me enviou a carta. Então, a função ali do pronome pessoal é indicar que quem enviou a carta foi ele. Ele foi a pessoa que executou a minha ação, certo? A função do pronome pessoal é isso, indicar quem está fazendo o quê. Já os object pronomes, que são os pronomes objetos, eles também são uma espécie de pronome pessoal, só que eles substituem o nome de pessoas, de animais ou objetos dentro da frase, tá? Ele tem essa função de substituir. Então, por exemplo, eu tenho ali a frase We are playing with the kids. Nós estamos brincando com as crianças. No caso, as crianças são o sujeito da minha frase. Eu posso trocar esse sujeito por um pronome objeto. Ao invés de dizer we are playing with the kids, eu posso dizer we are playing with them. Nós estamos brincando com eles ou com elas. O sentido permanece o mesmo, só que houve essa troca, né? Eu troquei o sujeito, né? A palavra criança, o substantivo crianças, por um pronome objeto. Isso é a mesma lógica também. Nós fazemos isso na nossa língua e em inglês também é possível fazer. Certo? Então, tem ali os, os tipos de objetos pronomes, que são me, you, him, her, it, us, you e them, e as possíveis traduções que cada um deles possui dentro do sentido que você quer falar. Mas essa é a função, substituir o nome do sujeito por um pronome objeto, né? É assim como a gente faz essa troca na nossa língua, em inglês é possível fazer também. Nós temos também os possessive adjectives, né, que são os adjetivos possessivos. Eles são do grupo que indicam a posse, né, que indicam que alguém possui alguma coisa, que alguém tem alguma coisa. Só que nesse primeiro caso aqui, eles funcionam como adjetivos e eles estão acompanhados de um substantivo. Em seguida, nós vamos ver também um outro tipo que indica a posse também, mas que tem uma característica diferente. Então, por exemplo, o exemplo ali que nós temos. His parents arrived today. Os pais dele chegam hoje. Então, dá a ideia de que quem possui o pai é ele, né? Os pais pertencem a ele, são dele, né? E que eles estão chegando hoje. Mas percebam que o adjetivo possessivo his, que é dele, está acompanhado do substantivo, que no caso... Aqui é parents, então é junto, é o adjetivo possessivo junto do substantivo. Então, essa é a característica do adjetivo possessivo, indicar que alguém possui alguma coisa e ele estar acompanhado do substantivo na frase. Já os possessive pronomes, que são os pronomes possessivos, eles também indicam posse, como nós vimos agora mesmo, mas eles substituem o substantivo na frase, né? Aqui, enquanto os adjetivos possessivos acompanham o substantivo, os pronomes possessivos substituem esse substantivo. Então, por exemplo, This pen is mine. Esta caneta é minha. Então, a palavra mine está substituindo ali a palavra caneta, né? Porque eu estou dizendo que essa caneta pertence a 
mim. Então, para eu não precisar repetir novamente a palavra caneta, eu utilizo o pronome possessivo. Outro exemplo. These cars are theirs. Estes carros são deles. Outra característica importante, os pronomes possessivos sempre aparecem geralmente no final da frase, né? Então, essa é uma marcação que dá para diferenciar ele dos adjetivos possessivos. Apesar de serem a mesma função de indicar posse, a diferença é que o primeiro acompanha o substantivo e o segundo substitui esse substantivo na frase para eu não precisar repetir novamente, mas eles têm a mesma ideia. E, por último, nós temos os reflexive pronomes, que são os pronomes reflexivos, né? Qual é a função do pronome reflexivo? Ele indica que a pessoa que praticou a ação, o efeito dessa ação recaiu sobre ela mesma, né? Geralmente, a marcação deles é que eles aparecem após o verbo. Eles sempre concordam com o sujeito da minha oração, da minha frase. E eles são marcados pelas terminações self no singular e selves no plural. Então, por exemplo, myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Então, eu utilizo o pronome quando eu pratico a ação, o resultado dessa ação recai sobre mim. Exemplo, I looked at myself in the mirror. Eu me olhei no espelho. Então, eu fiz a ação de olhar e o resultado da ação recaiu sobre mim. How did you cut yourself? Como você se cortou? Então, você cortou e o resultado de cortar recaiu sobre você. E assim por diante. Então, é bem como o nome diz, é um reflexo. A pessoa faz a ação e o resultado recai sobre ela. O que, que vocês devem fazer, então? Os exercícios da page number 28, da página 28. Exercício 10, 11 e 12. Na página 10... É só fazer quatro frases no passado, utilizando verbos irregulares. Ou seja, os verbos que alteram a escrita quando vão para o passado. Não são os regulares que recebem o ED. O irregular é aqueles que alteram a escrita. Você vai consultar na página 143. O exercício 11, você vai completar, ler as frases e completar, ou com um pronome objeto, ou com um pronome reflexivo, ou com um pronome possessivo, ou com um adjetivo possessivo. Tá? Então, tem que ler a frase, entender o contexto, entender o sujeito, para poder completar. Mas agora, a dica. Observe aqui que na descrição do exercício 12, eu coloquei uma dica para você conseguir fazer o 11. Então, você vai pegar esses pronomes que você completar no 11 e vai classificar eles no 12. E eu coloquei ali, ó, algumas dicas para vocês. As alternativas que você vai usar, os objetos pronomes, são a B, D, E e F. Então, nessas alternativas, você sabe que tu vai usar objeto pronome, tá? As alternativas que tu vai usar pronome reflexivo é A, B, C, D, E e F. Então, essa alternativa, você sabe que tu vai ter que completar com algum pronome reflexivo. As alternativas que tem... Um pronome possessivo, A, B e C. Então, tu sabe que A, B e C do exercício 11, tu vai usar algum pronome possessivo. E, por último, ali, as alternativas que tu usa um adjetivo possessivo, A, B, C, D, E e F. Certo, pessoal? Então, this is it. Bye, bye!